Il est 8 heures à la gare de Skagway. Notre train est déjà à quai avec ses wagons d'époque et sera tiré par deux locomotives diesel. Cette locomotive à vapeur ne roule qu'une fois par semaine et ce n'est pas son jour. Nous allons monter de 0 à 880 mètres d'altitude sur un parcours de 32 km. La voie ferrée fut construite pour faciliter le déplacement des chercheurs d'or. Jusque-là, le transport du matériel et des vivres se faisait à dos d'homme ou à dos de mulet. Les autorités canadiennes avaient imposé aux prospecteurs d'emporter avec eux de quoi manger pendant un an. Avec les vêtements et le matériel, un voyageur devait transporter près d'une tonne de ravitaillement. Sur les 100 000 personnes qui ont tenté l'aventure, moins de 50 000 sont arrivés à Dawson City. La voie ferrée entre Skagway et le Col White a été construite entre le 28 mai 1898 et le 20 février 1899, soit à peine huit mois dans des conditions climatiques et techniques extrêmement difficiles. <muches> 1800 à 2000 hommes seront nécessaires et 35 qui laisseront la vie. Du fait de la difficulté du terrain, on choisit une voie à écartement étroit, 91 cm, au lieu des 143 cm habituels. De l'autre côté du canyon, on voit le Klondike Highway qui relie Skagway à Dawson. Et au fond, coule une rivière, la Skagway River. Les premiers kilomètres de voie sont posés rapidement, mais à peine à 10 km de Skagway, le terrain devient beaucoup plus difficile. Nous approchons de la portion la plus spectaculaire du parcours. Le train qui nous précède est à presque 700 mètres de haut et le pont à Créteau paraît bien fragile.
voici au kilomètre 24. Le tunnel taillé à l'explosif dans la falaise de granit mesure 76 mètres de long. Le train doit passer de nombreuses courbes serrées avec une pente de 3,7 à 3,9% en moyenne. Ce viaduc de 256 mètres de long et 65 mètres de haut a été utilisé jusqu'en 1969. Devenu trop fragile, il fut remplacé par un deuxième tunnel peu avant d'arriver au sommet. Quand le premier train arrive au Col White, 32 km de rails ont été posés et il reste encore 145 km à construire jusqu'à la ville de Whitehorse. Les travaux seront achevés le 31 juillet 1900. Au final, la construction des 177 km de voie n'aura duré que 26 mois. Mais à l'été 1900, le gros de la ruée vers l'or du Klondike est déjà passé et il ne reste plus beaucoup de prospecteurs à transporter. Le train sera utilisé pour le transport de minerais, de marchandises et de voyageurs. Le trafic s'arrêtera complètement en 1982. Depuis 1988, la White Pass et Yukon Route a remis en service une vingtaine de locomotives diesel et une soixantaine de voitures voyageurs, assurant plusieurs trains par jour. En tout, ce sont près de 300 000 touristes qui sont transportés chaque année de mai à septembre.